El valor del dinero en el tiempo. Uno de los principales problemas de un administrador es evaluar flujos de efectivo que se generarán en el futuro. De forma general, la frase del valor del dinero en el tiempo se refiere a que una unidad monetaria, un dólar, un euro, vale más el día de hoy que en algún momento en el futuro. En un nivel práctico, esta sería la razón por la cual se gana intereses en una inversión monetaria o por la cual se espera un rendimiento de un emprendimiento. Valor futuro y composición. Al evaluar una inversión, tendremos los siguientes elementos. BP, monto a valor presente o simplemente el valor presente. BF, monto a valor futuro o simplemente el valor futuro. I, tasa de interés. N, número de periodos. Determinar el valor futuro del importe de una inversión se refiere a la estimación del valor en términos monetarios en el que se convertirá en un periodo de tiempo determinado a una tasa de interés establecida. Inversión por periodo único. Si se decide invertir en un solo periodo, la inversión crecerá en uno más la tasa de interés. Por lo tanto, el valor futuro será igual al valor presente por uno más la tasa de interés. Por ejemplo, si vamos a invertir al 10% o una suma 100 por un periodo, el valor futuro será 100 por 1 más 0.1 igual a 110. Es muy importante tener en consideración que las tasas deben estar expresadas en los mismos términos de los periodos. Por ejemplo, si el periodo es un año, la tasa también debe ser anual. Inversión en periodos múltiples. Si se decide invertir por varios periodos, cabe la posibilidad de que al final de cada periodo, el inversionista reciba su rendimiento, en cuyo caso el cálculo será exactamente el mismo. Pero por lo general, los inversionistas deciden capitalizar los intereses. Bajo estas condiciones, se ha decidido mantener el dinero inicialmente invertido y reinvertir el interés. En el mismo ejemplo anterior, al invertir al 10% o una suma 100 por dos periodos, el valor futuro será Valor futuro en el periodo 1 igual a 100 por 1 más 0.1 igual a 110 Y el valor futuro en el periodo 2, 110 por 1 más 0.1 igual a 121 es evidente que el interés del segundo año va a ser superior al primero. A este efecto, se le denomina composición o la representación de ganar interés sobre interés. En el caso expuesto, la inversión crecerá en 1 más tasa de interés en cada periodo. 1 más tasa de interés a la n. Pensemos que la inversión de 100 al 10% se efectuará a 5 años. El valor futuro será igual a 100 por 1 más 0.1 a la quinta, que es igual a 161.05. Valor presente y descuento. El valor presente de una inversión tiene que ver con la necesidad de retrotraer la estimación de flujos de efectivo a ser percibidos en el futuro, a un valor estimado en el presente. A este proceso se le denomina también descontar. Descontar a valor presente un flujo que va a ser recibido en algún momento en el futuro. Un ejemplo muy sencillo para entender este concepto es el pretender conocer cuánto dinero necesitamos hoy para tener 110 luego de un año al invertir a una tasa del 10% anual. Utilizamos la fórmula. Valor presente es igual a valor futuro dividido para 1 más la tasa de interés. En el ejemplo, la respuesta será igual a 100. El ejemplo planteado es muy sencillo, básicamente porque la tasa de interés es un dato determinado. Pero no siempre se dispone de este dato. A esta tasa de interés se le denomina tasa de descuento, misma que es usada para calcular el valor presente de flujos efectivos futuros. Otro elemento importante en este cálculo es el número de periodos. Entre mayor sea el tiempo futuro en el que se recibirá el flujo de efectivo, menor será su valor a valor presente. Valor presente para periodos múltiples. El valor presente es igual a valor futuro dividido para 1 más la tasa de interés a la n. Pensemos en una inversión cuyo valor futuro es 1000 y será descontada a diferentes tasas de descuento y se considerará que se percibe entre 1 y 5 años en el futuro. Valor presente con flujos de efectivo múltiples. Con mucha frecuencia se deberá determinar el valor presente de una serie de flujos de efectivos futuros. Por ejemplo, se puede tener un flujo de 1000 a ser percibido luego de un año y un segundo flujo de 2000 luego de dos años. Ambos se deben descontar al 
En ambos casos, solo se podrán sumar una vez descontados a valor presente o al momento cero. En el ejemplo, la solución de las siguientes fórmulas expresan el valor presente de los flujos. Por lo tanto, el valor presente es igual a 917,43 más 1683,36, igual a 2834,86. Valor presente con flujos de efectivo uniformes. Anualidades. Es frecuente encontrar inversiones que pagan flujos de efectivo múltiples y uniformes. Bajo este esquema, si son pagos constantes, en tiempos establecidos y en un número fijo de periodos, se denominan anualidades. Supongamos una anualidad con pagos de 500 al final del año por 3 años, valorada con una tasa de descuento del 10%. Utilizando la misma ecuación de valor presente, se plantearía el siguiente esquema, cuya solución es 454,55 más 413,22 más 375,66, igual a 1,243,43. Si se trata de pagos fijos, una forma más directa de calcular es usando la siguiente fórmula, cuyo resultado también es 1,243,43. Valor presente con flujos de efectivo uniformes, perpetuidades. Existen inversiones como los bonos perpetuos o consoles, que pagan flujos de efectivo constantes a perpetuidad. En otras palabras, son anualidades con pagos indefinidos. Supongamos que una inversión ofrece los mismos 500 a perpetuidad y la vamos a analizar con un descuento del 8%. En este caso usaremos la fórmula. El valor presente de la referida a perpetuidad es de 6,250. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.